सो चलिए गाइस आज का हमारा टॉपिक है बॉइल्स लो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर करता हूं लिखे बॉइल्स लो बॉइल्स लो क्या है इट इज अ गैस लो ये आप कहां पढ़ते हो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो ये गैस लो है जो कि गैसेस पर एप्लीकेबल है अब ये गैस लो क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूं देखिए किसी भी गैस के लिए टोटल चार वेरिएबल है जिसको आप गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट कर सकते हो वो कौन-कौन से हैं प्रेशर टेंपरेचर वॉल्यूम एंड मोल्स क्लियर हो गया सो so, किसी भी गैस के लिए मोल फाइंड आउट कर सकते हो उसका वॉल्यूम उसका टेंपरेचर उसका प्रेशर अब गैस लो क्या होते हैं मैं यहां लिख देता हूं गैस लो में किन्हीं दो वेरिएबल्स को इनमें से किन्हीं दो को एनी टू मैं लिख देता हूं एनी ऑफ दीज टू मेक्स मेक्स दैट कांस्टेंट आप उसको क्या बना दो मेक इट कांस्टेंट क्लियर हो गया किन्हीं दो को कांस्टेंट बना दो और बाकी दो में रिमेनिंग टू रिमेनिंग टू में आपको क्या करना है रिमेनिंग टू में आपको रिलेशन ढूंढना है दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैस लो बोलते हैं टोटल चार गैस लो है लेकिन हम यहां पे किसको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर बॉयल्स लो को तो देखिए मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं बॉयल्स लो की मैं दोबारा समझा देता हूं देखिए बॉयल्स लो इज अ गैस लो इसमें किसी गैस के चार वेरिएबल होते हैं प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड मोल क्लियर हो गया उसमें से किसी दो को आप कॉन्स्टेंट कर दो उनको चेंज नहीं करना और बाकी दो में क्या रिलेशन होता है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैस लो बोलते हैं और बॉयल्स लो हम लोग अभी करने वाले हैं सो देखिए सबसे पहले बॉयल्स लो का यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं ध्यान से उसको देखिए नाउ विल टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट अगेन दिस इज सो मच इंपोर्टेंट स्टेटमेंट क्या है बॉयल्स लो का देखिए देखिए फोर अ गिवन गैस फोर अ गिवन गैस अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा फोर अ गिवन गैस लिखा है इसका मतलब आपने इनिशियली क्या चीज कॉन्स्टेंट कर दी है नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि गैस तो गिवन है और गैस का सैंपल अगर आपको गिवन है तो आप गैस के सैंपल में चेंज कर नहीं सकते इसका मतलब मोल क्या हो गए कॉन्स्टेंट आगे लिखिए स्टेटमेंट को एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नाउ दिस इज सो मच इंपोर्टेंट आप बोल्स रो में किसको कॉन्स्टेंट करते हो टेम्परेचर को और साथ में मोल्स को तो आप पहले कॉन्स्टेंट कर ही चुके हो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर The pressure of gas, the pressure of gas, ठीक है the pressure of gas is inversely, inversely, ठीक है inversely proportional, proportional, ठीक है proportional to its volume, आसान है देखिए बहुत इजी है जरा खुद से सोचो अगर मैं किसी गैस को किसी गैस के मोल कांस्टेंट है यानी कि गिवन सैंपल आपको उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हूं ठीक है सो so, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा अब कई बार सवाल आता है कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है देखो गैस जिस कंटेनर में है उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है ठीक है बाय डिफॉल्ट उस कंटेनर का वॉल्यूम ही आइडियल गैस के लिए गैस का वॉल्यूम लिया जाता है ये ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है सो यहां पर स्टेटमेंट बड़ा ही आसान है देखिए बोल्स लो का मतलब है कांस्टेंट टेंपरेचर पर किसी भी गिवन गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम के एंटी प्रपोर्शन होता है अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा क्लियर हो गया सब लोगों को अब खुद से इमेजिन भी करके देखो अपने आप समझ में आ जाएगा सपोज करो कि वी हैव अ कंटेनर जिसपे एक पिस्टन लगा हुआ है आपने यहां पर कोई गैस डाला है ठीक है तो मोल्स क्या हो गए कांस्टेंट तो गैस तो चेंज नहीं हो सकता यहां से निकल नहीं सकता है और यहां पर टेम्परेचर भी आपको क्या रखना है बेसिकली कांस्टेंट तो अगर आपने पिस्टन को दबाव डाला यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम ये तो सिंपल सी बात है अब इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं नाउ दैट थिंग इज सो मच इंपोर्टेंट अब उसको ध्यान से देखिएगा ठीक है देखिए यहां पर बोल जो को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर एनी गिवन गैस इफ द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट क्लियर हो गया सब लोगों को ये दो चीजें कांस्टेंट स्पेशली टेम्परेचर की बात होती है क्योंकि गैस का सैंपल तो आपको गिवन रहता है अब मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक इक्वल का साइन लगाते हैं तो इक्वल लगाते ही हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक कॉन्स्टेंट को प्लेस करते हैं ये तो आप जानते हो सो पीज इक्वल टू मान लेते हैं के बाई बी सबको समझ में आ गया सो so, ये मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है जिसके लिए मैं ग्राफ फ्लोट करूंगा इसके ग्राफ ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पी स्क्स टू के बाई बी इसको बॉयल्स का लॉ भी कहते हैं so, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे या फिर इसको मैं लिख सकता हूं पी बी स्क्स टू के हाय ना तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है जिसका मैं ग्राफ लोड करूंगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा आइए एक और चीज मैं आपको बताता हूं जरा ध्यान से इसको देखो तो फाइनली पी स्क्स टू के बाई बी या पी वी स्क्स टू के इसको लिख सकते हैं अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से इसको देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा लॉग ऑफ पी विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 
k by v yes or no अब मैं यहां log की क्या कर रहा हूं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं जरा ध्यान से उसको देखो log of p is equals to यहां पर क्या लिखूंगा log of k ठीक है और यहां क्या लिखूंगा minus log of v क्लियर हो गया यार इसको थोड़ा सा शफल करके लिख रहा हूं जरा ध्यान से उसको देखेगा सो so, इसको लिख दिया मैंने log of p तो साथ में लिखो माइनस ऑफ लॉग ऑफ v और प्लस ऑफ लॉग ऑफ k अब मैंने ऐसा क्यों किया है उसका मैं रीजन बताऊंगा क्योंकि मैं इसका भी ग्राफ बनाने वाला हूं क्लियर हो गया सब लोगों को तो यहां पर तीन इक्वेशन है और एक्चुअल में तीनों इक्वेशन बड़ी ही क्या है यूनिक है और तीनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बोल्ज लो को और ये तीन इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट सेकंड और थर्ड उसके मैं ग्राफ फ्लोट करने वाला हूं और एक्चुअल में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है हमें ग्राफ देकर पूछ ले जाते हैं बताइए किस लो का है ग्राफ समझ में आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है सो ये यूनिक ग्राफ बनेंगे और उसको हमें देखना है लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताता हूं देखिए आपने सब ने आइडल गैस इक्वेशन पढ़ी है हालांकि आइडल गैस इक्वेशन इसी से आती है लेकिन फिर भी सबको पता तो होता ही है आइडल गैस इक्वेशन को जरा ध्यान से इसको देखिए आइडल गैस इक्वेशन मैं क्यों बता रहा हूं बीच में उसका रीजन बताऊंगा आइडल गैस इक्वेशन होती है पीवी टू एनआरटी यस और नो यस अब देखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन है बोल्स लो क्या है दैट इज पी वी स्क्वेस टू के यस और नो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं जो के कांस्टेंट आपने लगाया वो किसके बराबर हो गया एनआरटी यस और नो सबको समझ में आ गया ये कंपैरिजन करो सो पीवी स्कस टू है एनआरटी या पीवी स्कस टू के तो के किसके बराबर आ गया एनआरटी ना अगर मैं कह दूं कि यहां पर देखिए आर तो क्या है गैस कांस्टेंट वो कांस्टेंट है तो यहां से साफ नजर आ रहा है फॉर अ गिवन गैस के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी थोड़ी देर में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका मैं इस्तेमाल करूंगा तो यहां पर जो कांस्टेंट आपने लगाया वो टेंपरेचर पे डिपेंडेंट है इसका मतलब अगर आपने टेंपरेचर बढ़ाया तो के की वैल्यू बढ़ेगी और टेंपरेचर घटाया तो के की वैल्यू घटेगी अब ये के क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूं तो इनका जो ग्राफ फ्लोट करूंगा तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा रहा हूं मतलब मेंस एडवांस नीट और एम्स के जो एग्जाम है उनमें सब में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं तो ध्यान से उसको देख लो ये फंडामेंटल चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो पीवी स्क्स टू के इज अ बोल्स लो यहां पर के जो है वो टेंपरेचर पे डिपेंडेंट है अगर आपने टेंपरेचर चेंज किया तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी अब इसका क्या मतलब है कई लोग पूछेंगे सर आप पहले से बोल रहे हो टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ऑफ टेम्परेचर को चेंज क्यों कर रहे हो तो उसका मैं रीजन बताऊंगा जब मैं उसका ग्राफ लोड करूंगा टिल देन इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अब उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे चलिए गाइस फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लीजिए सो so, चलिए गाइस अब बोइज लो के ग्राफ फ्लोट करके दिखाता हूं जिसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो देखिए तीन इक्वेशन कौन सी थी जरा देखिए पहली इक्वेशन ना द फर्स्ट इक्वेशन जो आपने लिखी थी वो थी p इज क्वेश्चन टू के बाई वी यस और नो तो चलिए इसके लिए मैं ग्राफ फ्लोट करता हूं ठीक है सबसे पहले इसके लिए ग्राफ फ्लोट करते एक एक करके सबके लिए करेंगे तो क्या मैं इसको यूनि लिख सकता हूं देखिए जरा ध्यान से पी इज क्वेश्चन टू के इन टू वन बाई वी यस और नो अब इसका कंपैरिजन करो ये जो ग्राफ इससे बन के आएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं वाई स्क्वेस टू एम एक्स जरा ध्यान से इसको देखिए क्या ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन नहीं है जो कि ओरिजिन से जाती है जिसमें वाई एक्सिस प्रेशर होगा और एक्स एक्सिस वन बाई वी होगा यानी कि रेसिप्रोकल और वॉल्यूम और तो यहां पर स्लोप क्या हो गया स्लोप ऑफ द लाइन के हो गया वाई स्क्वेस टू एम जिसको पता नहीं है यह ऐसी एक लाइन का इक्वेशन है ठीक है जो कि कहां से जाता है Going from origin बहुत important है ऐसी line का equation जो origin से जाता है तो उसको ये represent करता है तो इसका graph float करते हैं चलिए तो सबसे पहले इसका graph float करते हैं जरा ध्यान से उसको देखिए मैं यहीं पर इसका graph बना रहा हूं आपको देखिए comparison करिए y axis पे क्या लेना है pressure pressure of the gas x axis पे क्या लेना है वन upon v ये याद रखिएगा एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है वन अपॉन बी तो इस लाइन का ये लाइन जाएगी ओरिजिन से इसका मतलब ये लाइन भी ओरिजिन से जाएगी कंपेयर तो इसी से कर रहे हो तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होएगा एम होता है स्लोप ऑफ द लाइन और इसकी वैल्यू होती है के के बराबर जरा ध्यान से उसको देखिए तो फाइनली ये ग्राफ कैसा प्लॉट होगा एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से जाए जिसका स्लोप क्या होगा दैट इज इक्वल्स टू के तो इसका जो स्लोप है लाइन का लाइन का जो स्लोप बनेगा जिसको हम लोग एम बी कहते हैं वो किसके बराबर होगा के के और मैं वो क्लियर कर देता हूं एक्चुअल में जिसको पता नहीं है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है मैथमेटिकली जो के की वैल्यू है जिसको हम लोग एम बी कहते हैं मैं लिख देता हूं ये देखिए एम इज क्वेस्ट टू के है और ये के एक्चुअली क्या है टेन थीटा के बराबर होता है स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा होता है अब थीटा क्या है दिस इज द एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ यहां पर जो ये एंगल बना इस लाइन ने उस थीटा उसका टेन ले लोगे तो स्लोप आ जाएगा अब देखिए कई बार सोचते हैं तो मैथ से मैथ्स है हमें नहीं आती ये बहुत बेसिक चीजें हैं
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अब जरा ध्यान से समझिए जो आपने एक ग्राफ बनाया है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया होगा तो यहां पर टेम्परेचर टी विच इज अंस्टेंट ध्यान रखता है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया उसके बाद आपने प्रेशर को वेरी किया और वन अपॉन वी की वैल्यू निकाली या फिर वॉल्यूम को वेरी किया और यहां पर प्रेशर की वैल्यू निकाली और एक लाइन जैसा ग्राफ आपको प्लॉट होकर दिखाई दिया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए पी स्कस टू के बाई वी का जो ग्राफ है वो आपके पास यहां पर बन गया और एक्चुअली के किसके बराबर था एनआरटी के याद है आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले आप निकाल के आए थे और हमें यह भी पता है मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो के चेंज होगा अगर के चेंज होगा तो इसका मतलब टेन थीटा चेंज होगा यानी कि थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्लियर हो गया अब यह कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझें अगर मैंने किसी और टेम्परेचर पर प्लॉट करने की कोशिश करी यानी मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर यहां पर मान लेते हैं हम लोग कितना है मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस की जगह 30 डिग्री सेल्सियस किया यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो लाइन ऊपर ड्रॉ होगी के की वैल्यू बढ़ने का मतलब टेन थीटा बढ़ेगा टेन थीटा मतलब थीटा बढ़ जाएगा क्लियर हो गया और आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज ही होती है डिक्रीज नहीं होती है कैसे जरा चेक कीजिए बताइए टेन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है जीरो लेकिन जैसे ही आप टेन फोर्टी फाइव डिग्री करोगे तो इसका वैल्यू होता है वन तो बढ़ गया ना यानी थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस ट्रिक वीडियो वीडियो में काफी ज्यादा काम देंगी तो एक ग्राफ लोट हो गया चलिए अब दूसरी लाइन के लिए ग्राफ लोट करते हैं देखिए दूसरी लाइन के लिए ग्राफ क्या है सेकेंड लाइन थी आपके पास कौन सी ये पीवी टू के यानी कि P इंटू वी हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम घटेगा तो P इंटू वी का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा तो इसके लिए ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है जरा ध्यान से इसको चेक करो ग्राफ काफी बार पूछा जाता है ये यहां पर लिखोगे PV इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर कुछ भी हो सकता है प्रेशर हो सकता है या फिर वॉल्यूम हो सकता है आप प्रेशर बढ़ाओ तो पीवी पे क्या फर्क पड़ेगा वॉल्यूम बढ़ाओ तो पीवी पे क्या फर्क पड़ेगा वो चेक करना और पीवी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पीवी की वैल्यू हमेशा क्या है एक कॉन्स्टेंट है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है पीवी वर्सिज प्रेशर ग्राफ एक लाइन आएगा बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरल पीवी वर्सिज वी ग्राफ यो भी एक लाइन आएगा एक्स एक्सिस के पैरल क्लियर हो गया सो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा तो सेकेंड वाला लाइन हो गया ना आई टॉक अबाउट थर्ड लाइन थर्ड लाइन क्या था याद करिए दैट इज लॉग ऑफ पी विच इज इक्वल टू यहां पर क्या था माइनस ऑफ लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ के यस और नो इस लाइन को ड्रॉ कर रहा है अब इस लाइन को कैसे मानोगे देखिए मैं यहां पर कर सकता हूं ना ऐसे छोटा सा चेंज क्या माइनस वन लिख दूं वन से मल्टीप्लाई करो नहीं भी लिखो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं तो इसको क्यों लिखा है ऐसा मैं कंपैरिजन कराता हूं तो ये एक लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ये है एम ये है एक्स और ये है प्लस में सी अब कंपेरिजन कर लो वाई स्कस टू एम एक्स प्लस सी एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो कि कहा है एक्चुअल में जो वाई एक्सिस पर सी पॉइंट पर काटते हुए बिल्कुल सीधी जाती है क्लियर हो गया सो so, वो डिपेंड करेगा स्लोप क्या है ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी अगर स्लोप नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो ये नीचे आएगी लाइन अब जरा चेक करो यहां से वाई एक्सिस पर आपको क्या लिखना है लोक पी x एक्सिस पर क्या लिखना है log v c यानी कि y एक्सिस पर किधर काटेगी log k k क्या है इट्स अ कांस्टेंट समझ में आ गया सबको स्लोप कितना है माइनस वन अगर स्लोप माइनस वन है तो जरा चेक करना मतलब लाइन जो है ऊपर नहीं जाएगी स्लोप नेगेटिव है तो नीचे आएगी मैं क्लियर करता हूं अगर किसी लाइन का मैं ये भी क्लियर करता हूं m का वैल्यू है वो कितना है माइनस ठीक है और एम किसके बराबर होता है टेन थीटा के तो आपको बता देता हूं थीटा की वैल्यू कितनी होगी वन आप जरा चेक करो टेन थीटा की वैल्यू जो है 10, 135 की वैल्यू माइनस वन होती है क्लियर हो गया तो यहां से एंगल भी मालूम पड़ गया कि 135 डिग्री का एंगल आएगा उस लाइन का तो देखो ड्रॉ कैसे करोगे बहुत सिंपल है तो मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं देखिए फटाफट से ध्यान से देखिएगा इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए आपको क्या करना है यह हमारा वाई एक्सिस है वाई एक्सिस की जगह क्या लोगे वाई एक्सिस की जगह क्या लिखना है लोग ऑफ पी ये देखिए लोग ऑफ पी लिख दिया एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे लोग ऑफ वी क्लियर हो गया सो फाइनली लोग ऑफ वी लिख दिया और ये जो है वाई एक्सिस पे कौन से से शुरू होगी देखो सी पॉइंट से शुरू होगी लाइन और ये सी पॉइंट क्या है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है लॉग ऑफ के क्लियर हो गया जीरो एंड लॉग ऑफ के यहां से लाइन शुरू होगी आपकी सी क्या होता है एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जहां वो लाइन काटती है सॉरी वाई एक्सिस पे जहां लाइन काटती है उसी को सी बोलते हैं तो ये आपका सी पॉइंट है जो किसके बराबर है लॉग के के बहुत सिंपल है ध्यान से उसको देखिए अब
है वो कितना है वन थर्टी फाइव ये मतलब निकलता है इसका ये देखिए और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे लास्ट एक छोटा सा ग्राफ किसके बिहाफ पे बना रहा हूं जरा चेक कीजिएगा कि अगर मैंने अलग अलग टेम्परेचर पर यह ग्राफ कौन सा वाला ये देखिए जरा चेक कीजिएगा आप यहां पर यह खत्म हो गया ये वाला टॉपिक एक लास्ट ग्राफ सिखा रहा हूं उसके बाद ही वीडियो ओवर करूंगा हम जानते हैं पी और वन बाई बी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर तो मैं यहां पर पी वर्सेज वन बाई बी ग्राफ बना रहा हूं अलग अलग मैं मान लेता हूं टेम्परेचर यहां पर तीन ग्राफ बनाए तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए अभी मैंने बोला था ये बात जरा ध्यान से इसको देखो मैं मान लेता हूं यहां पर टेम्परेचर टी है यहां टेम्परेचर टी रहा है और यहां टेम्परेचर टी थी रहा मेरे पास तीन ग्राफ आए हैं क्लियर हो गया ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि टेम्परेचर टी वन टी और टी में रिलेशन बताओ अगर पी वर्सेज वन बाई बी ग्राफ ऐसे हैं तो तो ये बोल्स लो है सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यहां पर देखिए बहुत सिंपल है ये देखिए ये एंगल क्या है इसको मान लेते हैं थीटा वन ये एंगल मान लेते हैं थीटा टू और ये जो सबसे बड़ा एंगल है वो थीटा थ्री क्लियर हो गया सब लोगों को अब ध्यान से देखिए कैसे निकालना है बहुत सिंपल है देखिए हम ये तो जानते हैं कि थीटा वन सबसे छोटा है थीटा वन सबसे छोटा फिर थीटा टू और लास्ट में क्या आएगा थीटा थ्री और मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है इसका मतलब टेन थीटा का भी यही रिलेशन होगा ध्यान से इसको चेक करो टेन थीटा वन इज सबसे सबसे कम होगा फिर उसके बाद कौन होगा टेन थीटा टू और सबसे बड़ा कौन होगा टेन थीटा थ्री यस और नो क्लियर हो गया अब बताइए टेन थीटा ही क्या है आपका के का वैल्यू है और के किस पे डिपेंड करता है सीधा टेम्परेचर के इसका मतलब जरा ध्यान से इसको चेक करो के इज डायरेक्टिव प्रपोर्सल टू टेम्परेचर क्लियर हो गया और टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है के के इसका मतलब सीधे सीधे मैं कह सकता हूं टेम्परेचर और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं टेन थीटा अगर टेन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर भी वैसे वैसे बढ़ेगा इसका मतलब टेम्परेचर में भी वही रिलेशन होगा जो टेन थीटा में है सिंपल सी बात है तो बताइए टेन थीटा वन किसके लिखा है ये टेम्परेचर टी के लिए सो टी सबसे छोटा होगा फिर कौन आएगा टी और फिर कौन आएगा टी ये सिंपल सा लॉजिकल आंसर है इसके लिए मैथमेटिकली और यह ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रिक मतलब यह है कि यहां पर जैसे जैसे लाइन का स्लोप बढ़ते जाएगा या एंगल बढ़ते जाएगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा क्लियर हो गया और यहां पर देखिए सबसे बड़ा एंगल थीटा थ्री है इसका मतलब टेम्परेचर सबसे बड़ा कौन सा होगा टी इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सवाल बहुत आते हैं और इनमें क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं ये हो गया आपका बोइल्स लो और आप याद रखिएगा यहां पर बोइल्स लो क्या है दैट पी वी इसको टू के इसको मैथमेटिकली आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो दैट पी वन वी वन इसको टू पी टू बी टू ये लीजिए टोटल कंप्लीट बोल्स लो मैंने आपको खत्म करा दिया अब बैठ के आप प्रैक्टिस करिए बस ये आपका बोल्स लो खत्म हो गया और इस पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है सो so, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस ले लिया सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस आप लोग ध्यान रखिए होमवर्क इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ये एक ट्रिक वीडियो है जो आप लोग आप लोगों के लिए समय समय पर मैं लेके ले आते रहूंगा जिससे आप ट्रिक सीख सको लेकिन चैप्टर वाइज मेरे चैनल पे सीरीज चल चुकी है ट्वेल्थ के बच्चे जो कि अभी वीडियोस को देख रहे हैं या फिर जो रिपीटर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि सॉल्यूशन चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है सॉलिड स्टेट खत्म कर दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया है और केमिकल कैनेटिक्स भी खत्म कर दिया है कंप्लीट टॉपिक खत्म किए चारों ठीक है उसकी प्रैक्टिस शीट उसके लेक्चर सब चीजें अवेलेबल है आप एक बार चैनल को विजिट करो 530 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं अकेला ऐसा इंडिया में वेरीफाइड केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब का चैनल है जो कि यूट्यूब पे वेरीफाइड है और उसको सिल्वर बटन भी मिल चुका है जस्ट आप सब लोगों के प्यार की वजह से सो so, चलिए गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं टिल देन सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज और साथ ही साथ बेलाइकन के बटन को दबाइए और इन वीडियो को उन बच्चों को शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट